Este programa significa, para mí, es el objetivo fundamental. Ese es el significado. Borrar la barrera etaria entre los niños, los ancianos y los jóvenes. Eso es lo que me dijo este chico. ¿eh? Eso, al borrar esa, esa barrera etaria va a ser que... Eh, los abuelos siempre estamos contando cuentos. Desde, que, desde siempre. No necesitamos, no necesitamos un título académico para contar cuentos. Yo soy licenciada en ciencia política, nada que ver con, con los cuentos. Pero el hecho de contar cuentos a jóvenes o a los niños o a los adultos despierta el interés de leer. Y leer nos hace libres. ¿Deben animarse los abuelos a contar cuentos? Se van a animar, yo estoy plenamente seguro porque a sus nietos siempre le están contando. No tiene que haber una mesa de por medio, nos sentamos en el suelo y podamos, empezamos a contar cuentos. Desde siempre han sido los abuelos transmisores de cultura y transmisores de, de muchas cosas. Yo, yo porque he sido docente, 38 años y en especial por mi voz baja, tengo experiencia en los chicos más chicos, ¿sí? Entonces que son los que más necesitan los cuentos, están fascinados, pero me parece que la meta principal de todo esto es resaltar valores que están tan olvidados tan olvidados. Y aunque no se den cuenta ellos, hacerles ver la necesidad del amigo, de la familia, del papá, la mamá, los hermanos, hacerles ver con cuentos todas esas cosas que nosotros recién cuando somos adultos mayores y que me perdonen los hermanos Green, pero nos contaban unos cuentos tan horribles. Por ejemplo, ahora los vemos feos como el de Caperucita Roja que al lobo le abría la panza, todas esas cosas que no llevaban a nada, a nada. Entonces me parece que la meta nuestra es resaltar la amistad, la honestidad, la tolerancia, ver a los abuelos como uno más y convertirnos nosotros en uno, uno más de ellos. Pienso que es un proyecto de alto vuelo, porque el hecho de tratar con niños no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Hay que meterse en la vida de ellos y la regionalización también es importante, porque eh, podemos contar un cuento acá en el centro, podemos uno en el Alberdi, que son distintas expectativas las que tienen los chiquitos, del centro, con ellos, o los de Banda Norte. Yo vengo de la escuela Ángeles Custodio, que era un poco, estaba al lado del río. Ahora ya no, porque aunque parezca mentir, una escuela trae mucho progreso. Entonces, estábamos cerca ¿sí? de la marginalidad y todas esas cosas. Entonces, teníamos que preparar cuentos para hacerles ver cosas distintas. ¿Sí? Bueno. Eh, me imagino que también una doble función, primero la de que eh, sea una terapia para los abuelos, un, una linda oportunidad para, para tener actividades, para salir de la casa, y también por el otro lado, para los chicos, para poner en centro de escena a los adultos mayores que por ahí quedan un poco postergados en la sociedad de hoy en día. Sí, y chicos, para sentirnos útiles, para sentirnos útiles, porque el hecho de jubilarse parece que uno se tiene que encerrar en la casa y quedarse... A esperar que no, no, hay que salir y meterse en mundos distintos. En este caso nos toca de los chicos, gracias a Dios.